Här är ytterligare ett exempel på en rätt linje och uppgiften här är att vi ska bestämma linjens lutning eller linjens k-värde, det är samma sak. Och på samma sätt som tidigare så använder vi den där metoden att man först börjar med att leta upp två stycken koordinater på linjen. Bestäm linjens k-värde alltså 1. Bestäm 2 koordinater på linjen. Vi gör det. Och då väljer man ju två koordinater som är lätta att läsa av. Vi kan välja till exempel den här koordinaten som är här. Den är lätt att läsa av. Och den koordinaten där heter i x-led 0 och i y-led 2. Och sen ser vi ju att även den här koordinaten ingår som ligger där och den heter i x-led 2 och i y-led 1. Så kan vi använda de två koordinaterna för att bestämma linjens lutning. Koordinaterna vi valde heter 0, 2 och 2, 1. Vi går sedan vidare med att formulera k-värdet. Som tidigare är det delta y dividerat med delta x. Delta y genom delta x. Skillnaden i y-koordinat dividerat med skillnaden i x-koordinat. Den här gången kan vi börja med den, den här koordinatens y-värde som är 2. Minus den här koordinatens y-värde som är 1. Och sen får vi då börja med den här koordinatens x-värde 0 minus den här koordinatens x-värde som är 2. Förenklar man det här lite grann så blir det 1 delat med minus 2. Det här minustecknet som står nere i nämnaren kan man lika gärna skriva framför talet. Det spelar ingen roll. Man kan skriva minus en halv. Minus en halv är alltså lutningen för den här linjen. Om vi tittar på den här linjen. Så ser vi att den till skillnad från förra exemplet lutar snett ner åt höger på det här sättet. Och då betyder det att man har en negativ lutning. Den linjen vi tittade på i det andra exemplet lutade ju uppåt höger på det här sättet. Men den här lutar alltså snett ner åt höger och då säger man att linjen har negativ lutning. Och lutningen just i det här fallet var minus en halv.